PPG 302 Crop Improvement Next lecture number 27 What topic is going to Breeding for Abiotic Stress Drought So we are going to talk about drought So first stress is going to talk about the phenotype and the genotype and the basic information first is going to talk about So phenotypic performance of your plant is determined by its genotype environment and the genotype into environment interaction so one phenotype na first phenotype na enna pathina external appearance ah da nam enna nu phenotype nu solluvom so eppadi andha mari plant vande nalla height ah iruka illa dwarf ah iruka bushy ah iruka andha mari solli nammala external appearance ah vachu paakkuradha enna nu solluvom phenotype appdi nu solluvom so and the phenotypic performance of a plant is determined by its genotype Environment and genotype environment interaction. So, ये तो पढ़ते लायर के genotype पढ़तो, environment तो पढ़तो, अंदर genotype environment interaction आप पढ़ते हैं ये आधा इधर वाला मत्ता output तो है ना phenotype बन रहा है, okay? So, अंदर environment factors हम फर्दर आए हैं ना divide बन रहा है, environment factors आर फर्दर divide into biotic और ये biotic नहीं पड़ी करो। So, ये ना ना biotic ना ये ना ना औरों insect और इले disease और तो इधर लमे बायोटिक फैक्टर्स लगा रहा हूँ ये बायोटिक फैक्टर्स लो ड्राउट है साले नहीं थी कोल्ड है हाई टेम्परेचर है इन दमारे डिफरेंट फैक्टर्स एनवायरनमेंट फैक्टर्स है लमे ये बायोटिक ला वंद्रा सो जीनोटाइप पे आदोड़ा जीनोम एप्परी ये रख के आदोड़ा जेंटिक आर्गेनाइजेशन Vocês okay and then stresses can be overcome by crop management and development of resistant varieties so in the mind stress over there I'm like a poem on this stress free environment are gonna plan to keep all of our ability and I'm gonna do that I'm gonna get a good idea my yield to get a go if I love or disease or the lower insect attack are there my biotic stress condition or clay a biotic stress condition you don't want to reckon about it I'm like automatic and no problem or I'm gonna yield affect out so in the stresses and I pretty overcome panel I've been talking a crap management यूज पनी हूँ पढ़ना लाल डेवलपमेंट ऑफ रेसिस्टेंट वैरिटीज़ हूँ पढ़ना सो क्राप मैनेजमेंट इस पहुँच बोले नरेय प्रॉब्लम्स हो रखे पे इन ये वही दुकनाडी लेक्चर्स लाल हम बातें इंसेक्ट रेसिस्टेंट लें सरी डिसीज रेसिस्टेंट लें सरी क्राप मैनेजमेंट पहुँच बोले आप केमिकल साधी में यूज Naya environment problems ada lama yang berada, dan dan yang kanan mikla ada feasible yang kadeh ada. So, nama automatic yang apa no? Development of resistant varieties tu ambo. So, ada na yang ni dia kanan mikla, kanan mikla awal itu feasible awal itu. So, itu ni alah nama apa no? Development of varieties, resistant varieties pora. Okay? So, development of resistant varieties pohum boleh. First visiya breeding pernah pora abdi na. First yang apa no pora na selection. So, direct breeding for stress resistant selection leh, ni mana yang ikut pun pahing na. So, orang mai pula orang abiotic stress ada dalam seri, biotic stress ada dalam seri. First, breeding pun terus cukup naadi, ni mana punu na, ada screening punu. Ipa dah, orang mato orang hunter jump plus sama ikut na, anda hunter jump plus tu ada screening pun. Adu bandi, ni ada nalla paham bandi, deh. Ipa particular saline itu ke Nama screening bantuan na, tu nur jam pelas itu lah, yedu anda nalla perform anda, anda anda selain itu condition lah, apa ini soli select bantra, anda selection anda sila criteria we base panai erik, adi yenna na criteria am pati na, selection for survival, selection for yield, selection for triad contributing stress resistant. Abdin soli, ur mohon type of selection, nama categorize pon ro. Inda mohon type of selection awat cida, ena pon ro, inda jam plus ata select pon ni, and then further up breeding ke, ada breeding material aku ntu pon ro. So, anda selection ni ada ada base pon ni erikun pati, na first tu inda selection for survival. 
ஸோ இங்கே சர்வைவல் வச்சு எப்படி செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ட்ரவுட்டை பற்றி தானே பார்க்க போகிறோம் ஸோ ட்ரவுட்டை எடுத்துக்குவோம் இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் ஜம் பிளாசம் நம்மள்ட்ட இருக்குது அந்த ஹண்ட்ரட் ஜம் பிளாசத்தில் எது வந்து ட்ரவுட்டுக்கு ஏபயோட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ட்ரவுட் ஸ்ட்ரெஸ் இம்போஸ் பண்ணும்போது எது நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஜம் பிளஸத்தையும் எவால்வேட் பண்ண போகிறோம் ஸ்க்ரீனிங் பண்ண போகிறோம் ட்ரவுட்டை வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக இம்போஸ் பண்ணுறோம் அப்படி இம்போஸ் பண்ணும்போது நூறு ஜம் பிளாசத்தில் இந்த ட்ரவுட்னால என்ன ஆகும் சில ஜம் பிளாசம் எல்லாம் செத்து போயிடும் சில இது மட்டும்தான் என்ன ஆகும் சர்வைவ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி சர்வைவலை மட்டும் நூறு ஜம் பிளாசத்தில் ட்ரவுட்டை இம்போஸ் பண்ணும்போது எத்தனை ஜம் பிளாசம் சர்வைவ் ஆகுது ஒன்றோ ரெண்டோ மூணோ நாலோ அஞ்சோ எத்தனை ஜம் பிளாசம் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் இம்போஸ் பண்ணும்போது சர்வைவ் ஆகுது அப்படின்றத பொறுத்து அந்த சர்வைவ் ஆகிற ஜம் பிளாசத்தை மட்டும் எடுத்து நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா இதுதான் எனது செலெக்ஷன் ஃபார் சர்வைவல் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகே அந்த செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா செலெக்ஷன் ஃபார் ஈல் ஸோ இது அதே மாதிரி நம்ம நூறு ஜம் பிளாசத்தை ஸ்ட்ரெஸ் இம்போஸ் பண்ணுறோம் ட்ரவுட் ஸ்ட்ரெஸ் இம்போஸ் பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணும்போது கொஞ்சம் இது சர்வைவ் ஆகுது பார்த்திங்களா அந்த சர்வைவ் ஆகிற பிளான்ட்டில் எது வந்து ஈல்டு நல்லா தருது இப்போ ஒரு நூறில் ஒரு பத்து இது வந்து சர்வைவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க நூறு ஜம் பிளாசம் நம்ம ஸ்க்ரீனிங் பண்ணோம் அந்த நூறு ஜம் பிளாசத்தில் ஒரு பத்து ஜம் பிளாசம் சர்வைவ் ஆகுது அந்த பத்து ஜம் பிளாசத்தில் எது வந்து நல்ல ஈல்டு கொடுக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதை வச்சு அந்த ஈல்டில் பேஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணால் அது செலெக்ஷன் ஃபார் ஈல்டு ஓகே அண்ட் தென் மூணாவது பார்த்திங்கன்னா செலெக்ஷன் ஃபார் ட்ரைட்ஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் ட்ர ஸ்ட்ரெஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு என்னன்னா இப்போது அதே நூறு ஜம் பிளாசம் ப ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுறோம் ஒரு பத்து சர்வே ஆகுது அந்த பத்து சர்வே ஆகுறதில் இதுக்கு முன்னாடி செலெக்ஷன் எதை போய் வச்சு பண்ணோம்னா ஈல்டை வச்சு பண்ணுறோம் இப்போ மூணாவது டைப்பில் என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த சர்வே ஆனதுக்கு ரீசன் ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரையட் இருக்கும் பார்த்திங்களா ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரையட்டோ இல்லை ஒரு நம்பர் ஆஃப் ட்ரையட்ஸோ வந்து அந்த சர்வே வேலுக்கு ரீசனாக இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ட்ரவுட்டுனா ஸ்டே க்ரீன் ட்ரையட்டு இல்லை லீஃபில் வந்து வேக்ஸ் இருக்கிறது வந்து எவ்வளோப்பா ட்ரான்ஸ்பிரேஷனையும் ட்ரான்ஸ்பிரேஷனையும் ரெடியூஸ் பண்ணோம் இல்லை நல்ல ரூட் சிஸ்டம் இருந்துச்சுன்னா நிறைய வாட்டர் அப்டேக் இருக்கனால அந்த பிளான்ட் என்ன பண்ண முடியும் ட்ரவுட் கண்டிஷனில் சர்வை பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய ட்ரையட்ஸ் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் அந்த இந்த ட்ரையட்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு போய் எதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி செலெக்ஷன் பண்ணால் அது செலெக்ஷன் ஃபார் ட்ரையட்ஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு ஸ்ட்ரெஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இந்த மூணு டைப் ஆஃப் செலெக்ஷன் இருக்குது எப்போவுமே என்ன ரெசிஸ்டன்ட் ப்ரீடிங் ஸ்ட்ரெஸ் ப்ரீடிங் எதுக்கு போனாலுமே இந்த மூணு டைப் ஆஃப் இதை வச்சு நம்ம செலெக்ஷனுக்கு போகலாம் அது ஏபயோட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தாலும் சரி பயோட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தாலும் சரி செலெக்ஷன்ஸை வச்சு போகிறோம் ஸோ அந்த செலெக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று என்ன செலெக்ஷன் ஃபார் சர்வைவல் ஸோ நூறு ஜம் பிளாசம் ஸ்க்ரீன் பண்ணுறோம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை இம்போஸ் பண்ணுறோம் அதில் எது சர்வைவ் ஆகுது அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணால் அது செலெக்ஷன் ஃபார் சர்வைவல் அப்படி சர்வைவ் ஆனதில் எது ஈல்டு நல்லா கொடுக்குது அப்படின்னு அந் செலெக்ஷனை ஈல்டை பொறுத்து செலெக்ஷன் போனால் அது செலெக்ஷன் ஃபார் ஈல்டு அண்ட் தென் அந்த சர்வைவலுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளான கேரக்டரை பொறுத்து நம்ம செலக்ட் பண்ணால் அது செலெக்ஷன் ஃபார் ட்ரைட் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு ஸ்ட்ரெஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இதை மூணு டைப் ஆஃப் செலெக்ஷனை பொறுத்து நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ரெசிஸ்டன்ட் ப்ரீடிங் போகலாம் ஓகே இப்போ ட்ரவுட் ரெசிஸ்டண்டை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட் மே பி டிஃபைன்ஸ் அஸ் த மெக்கானிசம் காசிங் மினிமம் லாஸ் ஆஃப் ஈல்டு இன் ட்ரவுட் என்வரான்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஜீனோ டைப்பு ட்ரவுட் என்வரான்மெண்ட்டில் இருந்தால் கூட ஈல்டு லாஸ் அதிகமாக இல்லாமல் ஒரு மினிமம் ஈல்டு லாஸ் மற்ற இப்போ நூறு ஜம் பிளாசத்தில் நம்ம அதே மாதிரி ஸ்க்ரீனிங் பண்ணும்போது மற்ற ஜீனோ டைப்பை கம்பேர் பண்ணும்போது நிறைய ஈல்டு லாஸ் வந்திருக்கும் சில இது என்ன ஆயிருக்கும் செத்து போயிருக்கும் சில இது வந்து ஓரளவுக்கு சர்வை பண்ணும் சில இது வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல ஈல்டு கொடுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எது வந்து மினிமம் ஈல்டு லாஸ் இருக்கோ அந்த அந்த வெரைட்டி என்னன்னு சொல்கிறோம் ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ட்ரவுட் என்வரான்மெண்ட்டில் மினிமம் ஈல்டு லாஸ் இருக்க இதை வந்து ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் வந்து மூணு கேட்டகரி இருக்
அது என்ன பண்ணணும் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுமாமா எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளி அவாய்டிங் த பீரியட் ஆஃப் ட்ரவுட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் ஏர்லி மெச்சூரிட்டி ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு கிராப்பை வந்து ஒரு ஃபோர் மந்த்து கிராப்பை வந்து நம்ம ரேஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த கிராப்பை வந்து இப்போ ஜான்வரி மந்த்தில் நம்ம சோயிங் பண்ணுறோம் இப்போ ஃபோர் மந்த் கிராப்னால் ஜான்வரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் ஏப்ரலில் வந்து மெச்சூரிட்டி ஆகும் நமக்கு ஏப்ரலில் பொறுத்த அளவுக்கு என்ன ஸ்டார்ட் ஆகிரும் சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆகிரும் சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம் வரும் வாட்டர் ஸ்கார்சிட்டி வரும் அது ட்ரவுட் கண்டிஷனை க்ரியேட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம ஜான்வரியில் அந்த கிராப்பு ஷோ பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து ஆக்சுவலாக மெச்சூர் ஆக வேண்டியது ஏப்ரலில் ஆனால் என்ன ஆயிடுது அது சீக்கிரமாகவே என்னது ஒரு மார்ச்சில் என்ன ஆயிடுது அது வந்து மெச்சூர் ஆகி நம்மளுக்கு ஈல்டு கொடுத்துருது ஓகே ஸோ இது என்ன ஆகுதுன்னா ஏப்ரலில் வந்து ட்ரவுட் வரப்போகுது அந்த ட்ரவுட்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்காக நார்மலாக ஏப்ரலில் மெச்சூர் ஆக ஜான்வரி போட்டு ஏப்ரலில் மெச்சூர் ஆக வேண்டிய வெரைட்டி மார்ச்சிலே மெச்சூர் ஆகிறது பார்த்திங்களா இதை என்னன்னு சொல்கிறோம் ஏர்லி மெச்சூரிட்டி ஸோ இந்த ஏர்லி மெச்சூரிட்டி எதோட மெக்கானிசம் பார்த்திங்கன்னா ட்ரவுட் எஸ்கேப் மெக்கானிசம் ஓகே ஸோ ஏப்ரலில் ட்ரவுட் வரப்போகுதுன்றத ப்ரிடிக் பண்ணி அந்த கிராப் என்ன பயிர்ந்தது ஈவன் தான் அது சசப்டபுள் வெரைட்டியாக இருந்தால் கூட என்ன ஆயிடுது ஏப்ரலில் வர ட்ரவுட் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணிடுது மார்ச்சிலே என்ன ஆயிடுது மெச்சூர் ஆகுது ஸோ இந்த மெக்கானிசத்தை என்னன்னு சொல்கிறோம் ட்ரவுட் எஸ்கேப் ஸோ எக்ஸாம்பிள் என்ன இயர்லி மெச்சூரிட்டி ஓகே ட்ரவுட் சசப்டபுள் வெரைட்டி பெர்ஃபார்ம்ஸ் வெல் இன் அ ட்ரவுட் இன்வாய்மெண்ட் சிம்பிளி பை அவாய்டிங் த பீரியட் ஆஃப் ட்ரவுட் ஸோ அவாய்ட் பண்ணுறதுனால அந்த ட்ரவுட் அவாய்ட் பண்ணுறதுனால ஈவன் தோ அது சசப்டபுள் வெரைட்டியாக இருந்தால் கூட நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இதுதான் என்னது ட்ரவுட் எஸ்கேப் அப்படின்னு சொல்கிறது அண்ட் தென் டீஹைட்ரேஷன் அவாய்டன்ஸ் டீஹைட்ரேஷன் அவாய்டன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டீஹைட்ரேஷன் அவாய்டன்ஸ் இஸ் த எபிலிட்டி ஆஃப் அ பிளான் டு ரிட்டைன் ஏ ரிலேட்டிவ்லி ஹையர் லெவல் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் அண்டர் கண்டிஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே என்னென்னா அது எபிலிட்டி ஆஃப் த பிளான் டு ரிட்டைன் ஏ ரிலேட்டிவ்லி ஹையர் லெவல் ஆஃப் ஹைட்ரே ஹைட்ரேஷன் அண்டர் கண்டிஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தால் கூட ட்ரவுட் இருந்தால் கூட அந்த பிளான்ட் என்ன பண்ணுமா ரிலேட்டிவ்லி ஹையர் லெவல் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் ஹைட்ரேஷன் என்ன பண்ணும் அதில் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குமாமா ஸோ அந்த எபிலிட்டியை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் டீஹைட்ரேஷன் அவாய்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா பிளான்ட் எப்படி பண்ணுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா This can be achieved either by reducing transpiration, water savers or increased water uptake, water spenders. So, this is the two types of plant to act as the water higher level of hydration in the plant. This is the drought condition. So, what is the example? Stomatal sensitivity to water stress. So, if you open the stomata, we will have to open the stomata and we will have to open the stomata and we will have to open the stomata. And the stomata is not the water stress, but the water stress is the drought condition. What is the water condition? The water is low, the water amount is low. What do you do with the stomata? The stomata is close. The stomata is close, the transpiration is the water loss. So, this is the stomata sensitive to water stress. If the water stress is the water stress, ஸ்டொமேட்டா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆயிரும் பார்த்திங்களா இது வந்து இது வாட்டர் சேவர்ஸ் கேட்டகரியில் வரும் ஸோ ரெடியூசிங் ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் ஸோ வாட் ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் மூலிமா வேஸ்ட் ஆகிற வாட்டர் எல்லாத்தையுமே சேவ் பண்ணுறது மூலிமா என்ன பண்ண முடியும் நம்ம ஹைட்ரஜன் ல ஹைட்ரேஷன் லெவலை வந்து நம்ம பிளான்ட்டில் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ இது ஒரு இது இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா க்யூட்டிகுலர் வேக்ஸ் இப்போ லீஃப் சர்ஃபேஸில் ஃபுல்லாக வந்து வேக்ஸ் கண்டிஷன் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா வேக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் இதே மாதிரி ஆகப்ப ட்ரான்ஸ்பரேஷன் ஆகும் மூலிமா அந்த வாட்டர் லாஸை வந்து அந்த வேக்ஸ் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் இதுவும் வாட்டர் சேவர்ஸ் சேவர்ஸ் கேட்டகரியில் வரும் அண்ட் தென் லாஸ்ட் ஒன் இயர் டீப் ரூட் சிஸ்டம் ஸோ ரூட் சிஸ்டம் நல்லா இருக்கும்போது என்ன தான் வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்தாலுமே ரூட் சிஸ்டம் இன்னும் கீழே பூமி கடியில் போய் அதுக்கு தேவையான அந்த பிளான்ட்டுக்கு எவ்வளோ நார்மல் கண்டிஷனில் ஒரு லிட்டர் தேவையானாலும் ட்ரவுட் கண்டிஷனில் வாட்டர் இல்லாட்டி கூட இது டீப் ரூட் சிஸ்டம் நல்லா கீழே போய் அதுக்கு தேவையான ஒரு லிட்டரை என்ன பண்ணிடும் அப்டேக் பண்ணிடும் ஸோ அந்த டீப் ரூட் சிஸ்டத்துக்கு எந்த கேட்டகரியில் கொண்டு வரணும் வாட்டர் ஸ்பெண்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி வாட்டர் சேவர்ஸ் ஒன்று வந்து ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் அந்த தேவையில்லாத வாட்டர் லாஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறது மூலியமாகவோ இல்லை வாட்டர் அப்டேக்கை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலியமாகவோ நம்ம ஹையர் லெவல் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் ஹைட்ரேஷனை வந்து நம்ம எப்போவுமே நல்லா மெயின்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ இதை என்னென்னு சொல்கிறோம்
ட்ரவுட்லேருந்து எஸ்கேப் பண்ண முடியும் ஸோ இது என்ன மெக்கானிசம் டீஹைட்ரேஷன் அவாய்டன்ஸ் அண்ட் தென் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டீஹைட்ரேஷன் டாலரன்ஸ் ஸோ டீஹைட்ரேஷன் டாலரன்ஸ்னால் என்னென்னா டீஹைட்ரேஷன் டாலரன்ஸ் ஆஃப் ஏ ஜீனோடைப் மீன்ஸ் தட் ஏ சிக்னிஃபிகன்ட்லி லோயர் லோவர் லெவல் ஆஃப் சான்சஸ் இன்ட்யூஸ்டு இன் இட் தென் தோஸ் இன் ஜீனோடைப் என் போத் ஆஃப் தம் ஆர் சப்ஜெக்டட் டு த சேம் லெவல் ஆஃப் டீஹைட்ரேஷன் இங்கே என்ன சொல்ல வராங்க டீஹைட்ரேஷன் டாலரன்ஸ்னால் என்னென்னா இது நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி ஒரு நூறு ஜம் ப்ளஸ் எடுத்து ஸ்க்ரீனிங் பண்ணும்போது அதில் ஒரு சில பர்டிகுலர் ஜீனோ டைப்ஸ் என்ன பண்ணோம் மற்றதில் நடக்கிற சேஞ்சஸை விட சிக்னிஃபிகன்ட்லி ரொம்ப லோயர் லெவல் ஆஃப் சேஞ்சஸ் தான் வந்து இந்த டைப் ஆஃப் ஜீனோ டைப்ஸில் நடக்கும் அப்படி நடக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் அது என்ன வேணால் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரோட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸே வந்து வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை தாங்கி வளரும் அதாவது அதை டாலரேட் பண்ணி நமக்கு வளரக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து என்ன கேட்டகரி கீழே கொண்டு வரோம்னா டீஹைட்ரேஷன் டாலரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சீட் ஜெர்மினேஷன் எடுத்துப்போம் இப்போ ஒரு பத்து ஜம்பிளாசம் பத்து ஜீனோ டைப் நம்மகிட்ட இருக்குது அந்த பத்து ஜீனோ டைப்பையும் வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு இம்போஸ் பண்ணுறோம் வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு இப்போ கொடுக்குறோம் ட்ரவுட் கண்டிஷன் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படி க்ரியேட் பண்ணும்போது அது பத்தில் ஒரு எட்டு வந்து சீடு வந்து ஜெர்மினேட் ஆகலாம் ஒரு ரெண்டு சீடு ரெண்டு ஜீனோ டைப் மட்டும்தான் பத்து ஜீனோ டைப்பில் எட்டு ஜீனோ டைப்பு வந்து சீடு ஜெர்மினேட் ஆகலை ஒரு ரெண்டு ஜீனோ டைப்பில் மட்டும்தான் சீடு ஜெர்மினேட் ஆகிருக்கு ஸோ இங்கே என்னென்னா சீட் ஜெர்மினேஷன் எல்லாமே எல்லா பத்து ஜீனோ டைப்பும் ஆகிருக்கணும் போயிட்டு வந்து ட்ரவுட் இம்போஸ் பண்ணதுனால ரெண்டு ஜீனோ டைப் மட்டும்தான் ஆகிருக்கு ஸோ மற்றதில் வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் நடந்து அந்த சீட் ஜெர்மினேஷன் அங்கே நடக்கவே இல்லை பட் இந்த ரெண்டு ஜீனோ டைப் எடுத்துக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜெ ஜெர்மினேஷன் ஆகிருக்க ரெண்டு ஜீனோ டைப்பில் அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் அந்த ஏபயோட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த ட்ரவுட் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறதுனால மினிமம் சேஞ்சஸ் மட்டுமே நடந்து சீடு ஜெர்மினேட் ஆகிருக்கு ஸோ ஈவன்தோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தால் கூட அந்த ட்ரவுட் ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தால் கூட மினிமம் சேஞ்சஸ் நடந்து சீட் ஜெர்மினேட் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா இதை என்னன்னு சொல்கிறோம் டீஹைட்ரேஷன் டாலரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சீட்லிங் க்ரோத்து இதே மாதிரி சீட்லிங் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ட்ரவுட் இம்போஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது மற்ற டாலரன்ஸ் இல்லாத சஸப்டபிள் ஜீனோ டைப்லாம் என்ன ஆகிரும் அவ்வளோ க்ரோத் இருக்காது அஃபெக்ட் ஆகும் க்ரோத் அஃபெக்ட் ஆகும் பட் வந்து டீஹைட்ரேஷன் டாலரன்ஸு ட்ரவுட் டாலரன்ஸ் இருந்தால் மினிமம் சேஞ்சஸ் தான் வரும் ஸோ ஓரளவுக்கு க்ரோத் இருக்கும் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் என்னென்னு சொல்கிறோம் டீஹைட்ரேஷன் டாலரன்ஸ் அப்படி அதாவது டாலரேட் பண்ணி அதை தாங்கி வளரக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ இதை டீஹைட்ரேஷன் டாலரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட்டில் மூணு கேட்டகரிஸ் இருக்குது ட்ரவுட் எஸ்கேப் ஸோ எக்ஸாம்பிள் என்ன இயர்லி மெச்சூரிட்டி டீஹைட்ரேஷன் அவாய்டன்ஸ் அவாய்டன்ஸ்ன்னு போது என்ன ஹைட்ரேஷன் டீஹைட்ரேஷனை அவாய்ட் பண்ணி ஆப்டிமம் ல ஹையர் லெவல் ஆஃப் ஹைட்ரேஷனை வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் ஸோ இது எது மூலிமா பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூசிங் ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் வாட்டர் சேவர்ஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ்ட் வாட்டர் ஆப்டே வாட்டர் ஸ்பெண்டர் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டொமேட்டோ சென்சிட்டிவ் வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் லீஃப் ஆக்ஸ் டீப் ரூட் சிஸ்டம் ஓகே அண்ட் தென் டீஹைட்ரேஷன் டாலரன்ஸுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் என்ன ஸோ மற்ற ஜீனோ டைப்பை கம்பேர் பண்ணும்போது டீஹைட்ரேஷன் டாலரன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஜீனோ டைப்பில் என்ன இருக்கும் லோயர் லெவல் ஆஃப் சேஞ்சஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷன் இருந்தாலும் நல்ல சீட் ஜெர்மினேஷன் இருக்கும் சீட்லிங் க்ரௌத் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மெக்கானிசத்தெல்லாம் எந்தெந்த சோர்ஸ்லேருந்து நம்ம எடுக்கலான்னு பார்த்திங்கன்னா சோர்சஸ் ஆஃப் ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கல்டிவேட்டட் வெரைட்டிஸ் ஏற்கனவே கல்டிவேட்டட் வெரைட்டிஸில் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீனிங் பண்ணி நம்ம ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை லேண்ட் ரேசஸில் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓயில்டு ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆர் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் மூலம் ட்ரான்ஸ்ஜீன்ஸ் மூலிமா இந்த மாதிரி ட்ரவுட் ரெசிஸ்டண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ட்ரவுட் ரெசிஸ்டண்ட்டுக்குன்னு சில ப்ரீடிங் மெத்தட்ஸ் அப்ரோச்சஸ் இருக்குது அது ஒரு மூணு டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அடாப்ஷன் டு ஏ ஸ்பெசிஃபிக் என்வரான்மெண்ட் அடாப்ஷன் டு ஏ வேரியபிள் என்வரான்மெண்ட் கம்பைனிங் செலெக்ஷன் ஃபார் ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட் ட்ரையர்ஸ் அண்ட் ஹை ஈல்டு பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லி மூணு ப்ரீடிங் மெத்தட்ஸு நம்ம இதில் ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ ஒவ்வொன்றா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அடாப்ஷன் டு ஏ ஸ்பெசிஃபிக் என்வரான்மெண்ட் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் என்வரான்மெண்
தமிழ்நாட்டில் இந்த ராமநாதபுரம் இந்த ஏரியா ட்ரவுட் கண்டிஷனில் இருக்குது இந்த ஏரியாவுக்குன்னு மட்டும் வெரைட்டி டெவலப் டெவலப் பண்ணுறது தான் அடாப்ஷன் டு ஏ ஸ்பெசிஃபிக் என்வரான்மெண்ட் வெரைட்டி டெவலப்மெண்ட் ஓகே ஸோ இந்த செலெக்ஷன் அண்ட் என் எவல்யூஷன் ஆர் கேரிட் அவுட் அண்டர் மாய்ஸ்டர்ஸஸ் இதில் செலெக்ஷனும் சரி எவால்யூவேஷனும் சரி எங்கே தான் பண்ணுறோம் அந்த மாஸ்டர்ஸ் கண்டிஷன் எங்கே இருக்கோ அந்த லோக்கல் என்வரான்மெண்ட் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் என்வரான்மெண்ட்டில் தான் என்ன பண்ணுறோம் செலெக்ஷனும் பண்ணுறோம் எவால்யூவேஷனும் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ செலெக்ஷன் அண்ட் எவால்யூஷன் ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட் பேஸ்லேயும் இருக்கும் ஈல்டு பேஸ்லேயும் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ வெரைட்டிஸ் டெவலப்மெண்ட்டு ஒரு பர்டிகுலர் என்வரான்மெண்ட்டுக்கு அடாப்ட் ஆகிற மாதிரி அந்த என்வரான்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா மாட்ரு மாஸ்டர் டெஃபிஷியன்ட் என்வரான்மெண்ட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த செலெக்ஷன் அண்ட் எவால்யூஷன் ரெண்டுமே எங்கே பண்ணுறோம் அந்த மாஸ்டர்ஸஸ் இருக்க இடத்துல பண்ணுறோம் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு அடாப்ஷன் டு ஏ ஸ்பெசிஃபிக் என்வரான்மெண்ட் தென் அடாப்ஷன் டு ஏ வேரியபிள் என்வரான்மெண்ட் த செலெக்ஷன் மேலி பேஸ்ட் ஆன் ஈல்ட் அண்ட் ஈல்ட் காம்பனன்ஸ் த ஈல்டு ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் செலெக்டட் அண்ட் எவால்யூட்டட் அண்ட் செவரல் என்வரான்மெண்ட்ஸ் ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் ஸ்ட்ரெஸ் டு நான் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் என்வரான்மெண்ட்டுக்கு வெரைட்டி டெவலப் பண்ணுறோம் இது செலெக்ஷனும் சரி எவால்யூவேஷனும் சரி மாஸ்டர் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷனில் மட்டும்தான் பண்ணுறோம் ஓகேவா செலெக்ஷனும் சரி எவால்யூவேஷனும் சரி மாஸ்டர் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷனில் மட்டும்தான் பண்ணுறோம் இந்த அடாப்ஷன் டு ஏ வேரியபிள் என்வரான்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணுறோம் செலெக்ஷன் எதை பேஸ் பண்ணி பண்ணுறோன்னா ஈல்டையும் ஈல்டு ரிலேட்டட் காம்பனன்ஸையும் பேஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் எவால்யூவேஷன் எதை பேஸ் பண்ணி பா பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் என்வரான்மெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் என்வரான்மெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் இல்லை நான் ஸ்ட்ரெஸ் என்வரான்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் மாடரேட் ஸ்ட்ரெஸ் என்வரான்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஹைலி ஸ்ட்ரெஸ் என்வரான்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை லோ ஸ்ட்ரெஸ் என்வரான்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி செவரல் என்வரான்மெண்ட் ரேஞ்சில் என்ன பண்ணுறோம் எவால்யூவேஷன் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே செலெக்ஷன் அண்ட் எவால்யூவேஷன் மாஸ்டர்ஸ் கண்டிஷனில் மட்டும்தான் எங்கள் ஸ்பெசிஃபிக் என்வரான்மெண்ட்டில் இங்கே அடாப்ஷன் டு எவரியபிள் என்வரான்மெண்ட்டில் செலெக்ஷன் எதை பற்றி பேஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் ஈல்டு அண்ட் ஈல்டு காம்பனன்ஸை பேஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் எவால்யூவேஷன் எதை பொறுத்து பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் என்வரான்மெண்ட்ஸில் ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து நான் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷன் எல்லா ரேஞ்சிலையும் நம்ம எவால்யூவேஷன் பண்ணுறோம் ஸோ என்ன இதோட அவுட் லைன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரெண்டு லைன் எடுத்துக்கிறோம் ஒன்று ஹை ஈல்டிங்காக இருக்கிற மாதிரி இன்னொன்று ட்ரவுட் ரெசிஸ்டண்டாக இருக்கிற மாதிரி ரெண்டையும் க்ராஸ் பண்ணி எஃப் ஒன் வருது எஃப் டூ வருது எஃப் த்ரீ வருது ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஆப்டிமம் என்வரான்மெண்ட்டில் அதாவது ஃபேவரபிள் என்வரான்மெண்ட் எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இம்போஸ் பண்ணாமல் ஆப்டிமல் என்வரான்மெண்ட்டில் க்ரோ பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் சீட்ஸை ஹார்வஸ்ட் பண்ணி எஃப் ஃபோருக்கு கொண்டு போகிறோம் இந்த எஃப் ஃபோரில் என்ன பண்ணுறோம் ரேஞ்ச் ஆஃப் என்வரான்மெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் டு நான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷன்லேயே இருக்கலாம் இல்லை நான் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷன் இருந்து அங்கே நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுற ப்ராஜினிஸை செலக்ட் பண்ணுறோம் எதை செலக்ட் எதை வச்சு செலக்ட் பண்ணுறோம் ஈல்டை வச்சு செலக்ட் பண்ணுறோம் ஓகே எஃப் ஃபோரில் என்ன பண்ணுறோம் டிஃப்ரெண்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் என்வரான்மெண்ட்ஸில் நம்ம ப்ராஜினிஸை எவால்யூவேட் பண்ணுறோம் ஓகே அண்ட் தென் செலெக்ஷன் எதை பேஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் ஈல்டை பொறுத்து செலக்ட் பண்ணுறோம் செலக்ட் பண்ணி அதை எஃப் ஃபைவுக்கு கொண்டு வரோம் இந்த எஃப் ஃபைவ் வந்து அகைன் ஆப்டிமல் என்வரான்மெண்ட்டில் ஃபேவரபிள் என்வரான்மெண்ட்டில் இது பண்ணுறோம் செலெக்ஷன் வந்து அகைன் ஈல்டை பொறுத்து செலக்ட் பண்ணுறோம் அதை எஃப் சிக்ஸுக்கு கொண்டு போகிறோம் எஃப் சிக்ஸில் என்ன பண்ணுறோம்னா எஃப் ஃபோரில் பண்ண மாதிரியே ஒய்டு ரேஞ்ச் ஆஃப் என்வரான்மெண்ட்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்க்ரீ எவால்யூவேஷன் பண்ணிவிட்டு ஈல்டை பொறுத்து செலெக்ஷன் பண்ணுறோம் செலெக்ஷன் பண்ணி அதை எஃப் செவனுக்கு கொண்டு போய் எஃப் செவனில் எஃப் ஃபைவில் பண்ண மாதிரியே ஆப்டிமம் ஆப்டிமல் என்வரான்மெண்ட்டில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் எவால்யூவேட் பண்ணுறோம் செலெக்ஷனும் இங்கே ஈல்டை பொறுத்து கொண்டு வந்து இதில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதில் வந்து ப்ரிமினரி ஈல்டு ட்ரையல் மல்டி லொக்கேஷன் ஈல்டு ட்ரையல் அண்டு எஃப் டுவெல் வந்து சீல்டு மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி நம்ம வெரைட்டியாக ரிலீஸ் பண்ணிடுறோம் ஸோ இங்கே எஃப் ஃபோர் அண்ட் எஃப் சிக்ஸ் இங்கே ரெண்டுமே என்ன பண்ணுறோம் டிஃப்ரெண்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் என்வரான்மெண்ட்ஸில் ஸ்ட்ரெஸ் டு நான் ஸ்ட்ரெஸ் என்வரான்மெண்ட் கண்டிஷனில் என்ன பண்ணுறோம் எவால்யூவேஷன் பண்ணுறோம் செலெக்ஷன் எதை பொறுத்து பண்ணுறோம் ஹை ஈல்டிங் அண்டு ஈல்டு ரிலேட்டட் காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் தென் எஃப் ஃபைவ் எஃப் செவனையும் என்ன பண்ணுறோம் ஆப்டிமம் என்வரான்மெண்ட் ஸோ ஃப
ஸோ ஃபஸ்ட்டு செலெக்ஷன் அண்டு அடாப்ஷன் டு எ ஸ்பெசிஃபிக் என்வரான்மெண்ட்டில் செலெக்ஷன் அண்ட் எவால்யூவேஷன் ஒரே மாய்ஸ்டர் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷனில் மட்டும்தான் பண்ணோம் அடாப்ஷன் வந்து செலெக்ஷன் வந்து ஈல்டை பொறுத்தோம் எவால்யூவேஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட் என்வரான்மெண்ட் கண்டிஷன்லேயும் பண்ணோம் அடுத்து தேர்டு மெத்தடில் செலெக்ஷன் எதை பொறுத்து பண்ணுறோன்னா ஈல்டையும் ஈல்டு ப்ளஸ் எதை பொறுத்த ரெசிஸ்டன்ட் ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட் ட்ரைட்ஸ் இன்டெக்ரேட் பண்ணி செலெக்ஷன் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் மற்ற மூ மூணுக்கு இருக்க டிஃப்ரென்ஸு ஸோ இப்படி மூணாவது மெத்தடில் என்ன பண்ணுறோம் ஈல்டையும் ப்ளஸ் ஹை ஈல்டும் ப்ளஸ் லீஃபில் வேக்சி கண் கோட்டிங்கும் இருக்க மாதிரி என்ன பண்ணுறோம் ட்ரையட்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம செலெக்ஷன் பண்ணுறோம் ஸோ இதோட லே அவுட் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹை கியூட்டிகுலர் வேக்ஸ் இருக்க மாதிரி ஒரு பேரண்ட்டையும் ஹை ஈல்டு அண்ட் ஈல்டு ரிலேட்டட் ட்ரையட்ஸையும் நம்ம ரெண்டு பேரண்ட்டை எடுத்துக்கிறோம் இந்த ரெண்டு பேரண்ட்டையும் க்ராஸ் பண்ணி எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ எஃப் ஃபோர்லாம் வருது ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஆப்டிமம் என்வரான்மெண்ட்டில் ஃபேவரபிள் என்வரான்மெண்ட்டில் தான் என்ன பண்ணுறோம் க்ரோ பண்ணி எஃப் ஃபைவ்க்கு கொண்டு போகிறோம் எஃப் ஃபைவில் ஸ்பேஸ் பிளான்டட் பண்ணி இதில் செலக்ட் பண்ணுறோம் செலெக்ஷன் வந்து நார்மலாக சுப்பீரியர் பிளான்ஸை செலக்ட் பண்ணிட்டு இன்ஃபீரியர் பிளான்ஸை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறோம் எஃப் சிக்ஸுக்கு கொண்டு போய் இங்கே தான் என்ன கொண்டு வரோம் மாய்ஸ்டர் ஸ்ட்ரெஸ் கொண்டு வரோம் ஸோ எஃப் ஃபைவில் என்ன பண்ணுறோம் ஜஸ்ட்டு சுப்பீரியர் பிளான்ட்டை செலக்ட் பண்ணி இன்ஃபீரியரை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறோம் அது ஈல்டு பேசிஸ்லன்னு வச்சுக்கோங்க எஃப் சிக்ஸில் என்ன பண்ணுறோம் மாய்ஸ்டர் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷன் எஃப் சிக்ஸ் என்ன மாய்ஸ்டர் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷனில் ப்ராஜினிஸ் வந்து எவால்யூவேட் பண்ணுறோம் எதை பேஸ் பண்ணி இங்கே எவால்யூவேட் பண்ணுறோம்னா அந்த ரெசிஸ்டன்ட் ட்ரையட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட் ட்ரையட்ஸு அதை பேஸ் பண்ணி எவால்யூவேட் பண்ணி சுப்பீரியர் ப்ராஜினிஸ் செலக்ட் செலக்ட் பண்ணுறோம் இங்கே சுப்பீரியர் ப்ராஜினிஸ் எதை வச்சு செலக்ட் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட் ட்ரையட்ஸை வச்சு இங்கே செலக்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் தென் எஃப் செவன் அண்ட் எஃப் எயிட்டை பார்த்தீங்கன்னா இது ஆப்டிமம் என்வரான்மெண்ட்டில் செலக்ட் பண்ணி இது செலெக்ஷன் பேஸ்ட் ஆன் ஈல்டு அண்ட் குவாலிட்டி ஈல்டை பொறுத்து இங்கே செலெக்ஷன் பண்ணுறோம் அண்ட் தென் வழக்கமல்ல ப்ரிமினரி ஈல்டு ட்ரையல் அது ப்ரிமினரி ஈல்டு ட்ரையல் வந்து மாய்ஸ்டர் செஸ்ஸில் மல்டி லொக்கேஷன் ஈல்டு ட்ரையல் அண்ட் சீல்டு மல்டிபிகேஷன் இதெல்லாம் பண்ணுறோம் ஸோ எஃப் ஃபைவில் நார்மலாக ஆப்டிமம் டெப் ஆப்டிமம் என்வரான்மெண்ட்டில் வரைக் வளர்க்குறோம் அதில் வந்து சுப்பீரியர் பிளான்ஸை செலக்ட் பண்ணுறோம் எஃப் சிக்ஸில் மாய்ஸ்டர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இங்கே மாய்ஸ்டர் ஸ்ட்ரெஸ் இம்போஸ் பண்ணும்போது தான் நம்ம எதுக்கு செலெக்ஷன் பண்ணுறோம் அந்த ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட் ட்ரையட்ஸ் அசோசியேட் ஆகிருக்கு பார்த்திங்களா இங்கே என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம் கியூட்டிகுலர் வேக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸோ அதுக்கு வந்து எப்போ செலெக்ஷனுக்கு போகிறோம் எஃப் சிக்ஸில் மாய்ஸ்டர் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷனில் போகிறோம் அண்ட் தென் எஃப் செவன் எஃப் எயிட்டு பொறுத்தளவுக்கு நார்மல் ஆப்டிமம் மாய்ஸ்டர் இருக்க மாதிரி இதில் செலெக்ஷன் வந்து ஈல்டை பொறுத்து ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு மெத்தடு பொறுத்து இந்த இந்த மூணு மெத்தடுக்குமே இருக்க விஷயம் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அடாப்ஷன் டு எ ஸ்பெசிஃபிக் என்வரான்மெண்ட்ன்றது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் என்வரான்மெண்ட்டுக்கு ஒரு வெரைட்டி டெவலப் பண்ணுறோம் இதில் செலெக்ஷன் அண்ட் எவால்யூவேஷன் எல்லாமே மாஸ்டர் சஸ் கண்டிஷனில் தான் இருக்கும் அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் வந்து அடாப்ஷன் டு எ வேரியபிள் என்வரான்மெண்ட்டில் வந்து செலெக்ஷன் ஈல்டு அண்ட் ஈல்டு ரிலேட்டட் காம்பனன்ஸை பொறுத்து இருக்கும் எவால்யூவேஷன் எங்கே இருக்குனா வேரியஸ் என்வரான்மெண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் டு நான் என் ஸ்ட்ரெஸ் என்வரான்மெண்ட் கண்டிஷனில் இருக்கும் அண்ட் தென் தேர்ட் மெத்தட் கம்பைனிங் ஏ செலெக்ஷன் ஃபார் ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட் ட்ரையட்ஸ் அண்ட் ஹை ஈல்டு பொட்டன்ஷியல் ஸோ இங்கே இதுக்கு முன்னாடி வந்து செலெக்ஷன் வந்து ஈல்டு அண்ட் ஈல்டு ரிலேட்டட் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம் இதில் வேரியபிள் என்வரான்மெண்ட்டில் தேர்ட் டைப்பில் வந்து செலெக்ஷன் வந்து ஈல்டு ப்ளஸ் ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட் ட்ரையட்ஸையும் சேர்த்து செலக்ட் பண்ணி நம்ம ஒரு ப்ரீடிங் மெத்தடு இது வெரைட்டி டெவலப் பண்ணுறோம் ஓகேவா இதுதான் இது மூணு பொறுத்தளவுக்கு ஸோ ஃபைனலி லிமிடேஷன் ப்ரீடிங் ஃபார் ட்ரவுட் இப்போ என்னென்ன லிமிட்டே லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது ட்ரவுட்டுக்கு ப்ரீடிங் பண்ணும்போதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரியேஷன் ஆஃப் கண்ட்ரோல்டு ஸ்ட்ரெஸ் இன் ஃபீல்டு ஆர் கிரவுண்ட் கிரீன் ஹவுஸ் இஸ் யூஸ்வலி டிஃபிகல்ட் ரிசல்ட்ஸ் மே வேரி டு ஆக்சுவல் ஃபீல்டு கண்டிஷன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுறோம் ட்ரவுட்டுக்கு இப்போ நூறு ஜம்பிளஸ் அதை வச்சு ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுறோன்னா அப்படி ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக என்ன பண்ணணும் ட்ரவுட் கண்டிஷனை க்ரியேட் பண்ணணும் அது அந்த மாதிரி ட்ரவுட் கண்டிஷனை க்ரியேட் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயம் அப்படியே ட்ரவுட் கண்டிஷன் க்ரியேட் பண்ணி நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக ட்ரவுட் கண்ட
ஸ்டொமேட்டல் கண்ட சென்சிட்டிவிட்டி டு வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் நல்லா இருக்கும் நல்ல ரூட் சிஸ்டம் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய குட் கேரக்டர்ஸ் வந்து ட்ரவுட் ரெசிஸ்டண்ட்டுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய கேரக்டர்ஸ் போகும்போது அதுக்கு நிறைய ஜீன்ஸ் வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கும் ஸோ அப்படி போகும்போது நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் சிங்கிள் ஜீனை வந்து சிங்கிள் கேரக்டரையோ வந்து ட்ரவுட் ரெசிஸ்டண்ட்டுக்கு நம்ம செலெக்ஷன் பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு ஒரு இன்டெக்ரேட்டட் செலெக்ஷன் இண்டெக்ஸ் நம்ம டெவலப் பண்ணோம் டிஃப்ரெண்ட்டு வந்து கேரக்டர் நல்ல என்னென்ன கேரக்டர் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்தால் நம்மளுக்கு ட்ரவுட் ரெசிஸ்டண்ட் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு செலெக்ஷன் இண்டெக்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி செலெக்ஷன் போகணும் ஸோ அப்போ சிங்கிள் ஜீன் சிங்கிள் ட்ரையட்டை செலக்ட் பண்ணுறத விட இந்த மாதிரி மல்டிபிள் கேரக்டர் மல்டிபிள் ஜீன் போகும்போது செலெக்ஷன் வந்து இன்னும் கஷ்டமாகும் ஸோ இது ரெண்டாவது லிமிட்டேஷன் மூணாவது லிமிட்டேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் மெனி ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட் ரைட்ஸ் மே ரெடியூஸ் ஈல்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் மெனி ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட் ரைட்ஸ் மீட் ரெடியூஸ் ஈல்டு அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம் ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட் ரைட்ஸுன்னு சொல்லி ஒரு சில ரைட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ என்னென்னா கியூட்டிகுலர் வேக்ஸு ஸ்டொமேட்டோ சென்சிட்டிவிட்டி குட் ரூட் சிஸ்டம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மூணு கேரக்டர் எடுத்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மூணு இல்லை நிறைய கேரக்டரை எடுத்துக்கிட்டு அந்த கேரக்டர் ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட் கேரக்டர் எல்லாத்தையுமே ஒரு பர்டிகுலர் வெரைட்டியில் கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈல்டு ரெடியூஸ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் என்வாயன்மெண்ட்டில் அந்த ஏபயாட்ரிக்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும்போது இந்த வெரைட்டி என்ன பண்ணோன்னா அந்த ஏபயாட்ரிக் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு ட்ரவுட்டை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு அதோட எல்லா எனர்ஜி எல்லா பயோமாஸ் ப்ரொடக்ஷனையும் என்ன பண்ணணும் அந்த ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட் மெக்கானிசத்துக்கு செலவு பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ ஒரு ட்ரவுட் என்வாயன்மெண்ட் ட்ரவுட் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷனில் ஒரு பிளான்ட் இருக்குன்னா அந்த ட்ரவுட் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷன் ஓவர் கம் பண்ணால் தான் என்ன பண்ண முடியும் அந்த பிளான்ட்டை சர்வை பண்ண முடியும் அந்த சர்வைவுக்காக அந்த பிளான்ட் என்ன பண்ணுன்னா அதோட மொத்த பயோமாஸ் சிந்தசிஸும் சரி இல்லை மொத்த எனர்ஜியுமே என்ன பண்ணுன்னா அந்த ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட் மெக்கானிசத்தில் ஃபுல்லாக செலவு பண்ணும் அப்போ என்னும்போது நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஈல்டு லாஸ் ஆகும் ஸோ இது ஒரு மேஜர் லிமிட்டேஷன் இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் மெனி ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட் ரெசிஸ்டன்ட் ரைன்ஸ் மீ ரெடியூஸ் ஈல்டு ஓகே அண்ட் தென் லாஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூஸ் ஆஃப் வைல்ட் ரிலேட்டிவ் சோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட் இஸ் ப்ராப்ளமேட்டிக் பிகாஸ் ஆஃப் த லிங்கேஜ் ராக் ஸோ நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவோம் ரெசிஸ்டன்ட் சோர்ஸ் கல்டிவேட்டட் வெரைட்டிஸ்லேயோ இல்லை லோக்கல் லேண்ட் ரைஸ்லேயோ இல்லைன்னு போது என்ன பண்ணுவோம் வைல்டு ரிலேட்டர்ஸ்லேயோ வைல்டு ஸ்பீசிஸ்லேயோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சோர்ஸ் ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன்ஸை ப்ரீடிங் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ நார்மல் க கமர்ஷியல் க வெரைட்டியும் ஒரு வைல்டு ரிலேட்டிவ் வைல்டு ஸ்பீசிஸையும் கிராஸ் பண்ணி நமக்கு ஒன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணும் அக்ரானமிக்கல் கேரக்டரில் சில ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் என்ன எதுனாலன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த லிங்கேஜ் ட்ராகனால் ஸோ நம்ம லிங்கேஜ் ட்ராகனால் உங்களுக்கு தெரியும் நமக்கு தேவையான ஜீனோட லிங்கேஜில் இருக்க அன்வான்ட் ஜீன்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும் அக்ரானமிக்கலாக அன்டிசைரபிள் கேரக்டர்ஸை க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ அதான் என்னன்னு சொல்லுவோம் லிங்கேஜ் ட்ராக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஸோ லிமிட்டேஷனில் பார்த்திங்கன்னா மாய்ஸ்டர்ஸஸ் கண்டிஷனை வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக க்ரியேட் பண்ணுறது கஷ்டம் அப்படி க்ரியேட் பண்ணி வெரைட்டி டெவலப் பண்ணால் கூட அது போய் ஃபீல்டில் போய் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுமான்றது ஒரு கொஸ்டின் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட்றது ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் மெனி கேரக்டர்ஸ் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது ஒரு சிங்கிள் கேரக்டருக்கு வந்து நம்ம செலெக்ஷன் பண்ண முடியாது இன்டர்கேட் செலெக்ஷன் இண்டெக்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணும்போது சார் டெவலப் பண்ணணும் அப்படி டெவலப் பண்ணுறதுனால செலெக்ஷன் வந்து இன்னும் டிஃபிகல்ட் ஆகும் அண்ட் தென் தேர்ட் பாய் தென் பாய் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் மெனி ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட் ரைட்ஸ் மே ரெடியூஸ் ஈல்டு நிறைய ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட் ரைட்ஸை வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணும்போது ஒரு வெரைட்டியில் ஈல்டு ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ லாஸ்ட் வந்து வைல்டு ரிலேட்டிவ்லோட கிராஸ் கிராஸ் பண்ணும்போது லிங்கேஜ் ட்ரா ட்ராக் ப்ராப்ளத்தினால அக்ரானமிக்கல் கேரக்டர் வந்து அன்டிசைரபிள் கேரக்டர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இதெல்லாமே லிமிட்டேஷன்ஸ் இன் பிளான் ப்ரீடிங் ஃபார் ட்ரவுட் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒரு டைம் ரீகால் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபினோடைப்பிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ன்றது ஜீனோடைப்பு என்வாயன்மெண்ட் ஜீனோடைப்பு என்வாயன்மெண்ட் இன்ட்ராக்ஷன்
ப்ரீடிங் போகிறதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ரெசிஸ்டன்ட் ப்ரீடிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி செலக்ஷன் பண்ணுறோம் அந்த செலெக்ஷன் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா செலக்ஷன் ஃபார் சர்வைவல் செலெக்ஷன் ஃபார் ஈல்டு செலெக்ஷன் ஃபார் ட்ரைட் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு ஸ்ட்ரெஸ் ரெசிஸ்டன்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன விஷயம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை இம்போஸ் பண்ணி ஒரு ஜம் பிளாசம் கலெக்ஷனில் எதை தான் சர்வைவ் ஆகுதோ அதை செலக்ட் பண்ணால் அது செலெக்ஷன் ஃபார் சர்வைவல் அப்படி சர்வைவ் ஆகிறதுல எது நல்லா ஈல்டு தருதுன்னு போய் செலெக்ஷன் ஈல்டை பொறுத்து போனோம்னா அது செலெக்ஷன் ஃபார் ஈல்டு இல்லை அந்த சர்வைவ் ஆகிறதுக்கு என்ன கேரக்டர் வந்து எந்த ட்ரையட் வந்து கா ரீசனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ட்ரையட் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு ஸ்ட்ரெஸ் ரெசிஸ்டன்ட்டை பொறுத்து செலெக்ஷன் பண்ணால் அது செலெக்ஷன் ஃபார் ட்ரையட் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு ஸ்ட்ரெஸ் ரெசிஸ்டன்ட் ஸோ இந்த மூணு டைப் ஆஃப் செலெக்ஷன் இருக்குது ஸோ ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ட்ரவுட் என்விரான்மெண்ட்டில் எந்த ஒரு இது வந்து மினிமம் ஈல்டு லாஸ் இருக்கோ அதை ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் மூணு கேட்டகரி இருக்குது ட்ரவுட் எஸ்கேப் ட்ரவுட் டீஹைட்ரேஷன் அவாய்டன்ஸ் டீஹைட்ரேஷன் டாலரன்ஸ் ட்ரவுட் எஸ்கேப்பை பொறுத்தளவுக்கு ஈவன்தோ சஸ்டபிள் வெரைட்டியாக இருந்தால் கூட அது ட்ரவுட் என்விரான்மெண்ட்டில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவாய்டிங் த பீரியட் ஆஃப் ட்ரவுட் அந்த எப்போ ட்ரவுட் வருதோ அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு முன்னாடியே மெச்சூராக எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இயர்லி மெச்சூர் அதுக்கு முன்னாடியே என்ன ஆயிரும் மெச்சூர் ஆகிரும் ஸோ இதை என்னன்னு சொல்கிறோம் ட்ரவுட் எஸ்கேப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் தென் டீஹைட்ரேஷன் அவாய்டன்ஸை பொறுத்தளவுக்கு த எபிலிட்டி ஆஃப் எ பிளான் டு ரிட்டைன் ஏ ரிலேட்டிவ்லி ஹையர் லெவல் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் அண்டர் கண்டிஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தால் கூட அந்த பிளான்ட் என்ன பண்ண முடியும் ஹையர் லெவல் ஆஃப் ஹைட்ரேஷனை அதில் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ இது எது மூலயமா பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா ரெடியூசிங் ட்ரான்ஸ்பரேஷன் ஆர் இன்க்ரீஸ்டு வாட்டர் அப்டேக் வாட்டர் சேவர்ஸ் ஆர் வாட்டர் ஸ்பெண்டர்ஸ் ஸோ வாட்டர் சேவர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன ஸ்டொமேட்டல் சென்சிட்டிவிட்டி டு வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் கியூட்டிகுலர் வேக்ஸ் வாட்டர் ஸ்பெண்டருக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன டீப் ரூட் சிஸ்டம் அண்ட் தென் டீஹைட்ரேஷன் டாலரன்ஸை பொறுத்தளவுக்கு டீஹைட்ரேஷன் டாலரன்ஸ் ஆஃப் ஜீனோ டைப் மீன்ஸ் தட் இஸ் சிக்னிஃபிகன்ட்லி லோயர் லெவல் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன்ட்யூஸ்டு ஸோ ரெண்டு நிறையா ஜம்பிளாசத்தை ட்ரவுட்டுக்கு இம்போஸ் பண்ணும்போது கூட என்ன பண்ணும் இந்த டா ட்ரோ டீஹைட்ரேஷன் டாலரன் இருக்க ஜீனோ டைப் வந்து மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் தான் இருக்கும் எப் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா டி சீட் ஜெர்மினேஷன் ஸோ மற்ற ஜீனோ டைப்பெல்லாம் என்ன ஆகாது ஜெர்மினேஷனே ஆகாது ஆனால் இது வந்து ஜெர்மினேஷன் ஆகும் ஸோ இது என்னென்னு சொல்கிறோம் டீஹைட்ரேஷன் டாலரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சோர்சஸ் ஆஃப் ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட்டை பொறுத்தளவு கல்டிவேட்டர் வெரைட்டிஸ் லேண்ட் ரைசஸ் ஒயில் வெரைட்டிஸ் ட்ரான்ஜீன்ஸ் ப்ரீடிங் மெத்தட்ஸ் அண்ட் அப்ரோச்சஸில் அடாப்ஷன் டு ஏ ஸ்பெசிஃபிக் என்வரான்மெண்ட் இங்கே வந்து செலெக்ஷன் அண்ட் எவாலுவேஷன் ரெண்டுமே மாஸ்டர்ஸஸ் கண்டிஷனில் பண்ணுறோம் ஸோ இது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் என்வரான்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வெரைட்டி டெவலப் பண்ணுறோம் அடாப்ஷன் டு எ வேரியபிள் என்வரான்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா இங்கே செலெக்ஷன் வந்து ஈல்டு அண்ட் ஈல்டு ரிலேட்டட் காம்பனன்ஸை பொறுத்து செலெக்ஷன் பண்ணுறோம் எவாலுவேஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரேஞ்சிங் என்வரான்மெண்ட்ஸில் ஸ்ட்ரெஸ் டு நான் ஸ்ட்ரெஸ் என்வரான்மெண்ட்டில் நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே எஃப் ஃபோர் அண்ட் எஃப் ஃபைவில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் ரேஞ்ச் ஆஃப் என்வரான்மெண்ட்ஸில் வந்து எவால்வேஷ் பண்ணுறோம் எவால்வேட் பண்ணி ஈல்டு செலக்ட் பண்ணுறோம் ஓகே அண்ட் தென் கம்பைனிங் செலெக்ஷன் ஆஃப் செலெக்ஷன் ஃபார் ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட் ட்ரைட்ஸ் அண்ட் ஹை ஈல்டு பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ இங்கே செலெக்ஷன் எதை பேஸ் பண்ணி பண்ணுறோன்னா ஈல்டையும் ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட் ட்ரையட்ஸையும் சேர்த்து வச்சு ஹை ஈல்டாகவும் இருக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு ட்ரையட் பார்த்திங்கன்னா கியூட்டிகுலர் வேக்ஸு இருக்க மாதிரி செலெக்ஷன் பண்ணுறோம் ஓகே லிமிட்டேஷனை பொறுத்தளவுக்கு நாலு இருக்குது ஸோ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல்டு மைஸ்டர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறது கஷ்டம் அப்படியே க்ரியேட் பண்ணி அது ஒரு வெரைட்டி டெவலப் பண்ணால் கூட அது ஒரிஜினல் ஃபீல்டில் போயிட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணுமான்றது ஒரு கொஸ்டின் ரெண்டாவது விஷயம் நிறைய கேரக்டர் வந்து ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட்டுக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் அப்போ வந்து சிங்கிள் கேரக்டரை வந்து செலெக்ஷன் பண்ண முடியாது இன்டர்கேட் செலெக்ஷன் இண்டெக்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணுவோம் அப்போ செலெக்ஷன் வந்து இன்னும் கஷ்டமாகும் இன்கார்ப்ரேஷன் ஆஃப் மெனி ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட் ரைட்ஸ் நிறைய ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட் ரைட்ஸை இன்கார்ப்ரேட் பண்ணும்போது ஈல்டு லாஸ் ஆகும் தென் வேர்ல்டு ரேட்டிவ் யூஸ் பண்ணும்போது லிங்கேஜ் ட்ராக் ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ இதெல்லாமே பொறுத்தளவுக்கு ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட் ப்ரீடிங் ஓகே ஸோ இதோட கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கி